arrivato. Ciao Dani! Allora, intanto ci facciamo un balletto. Un ballettino che il venerdì va esatto, sempre bene. Esatto. Allora, ben trovato. Ben ritrovato anche a te. So che oggi esageri. Sì, Forse oggi... perché te lo, te lo dico io perché. Tu hai visto la gran donna dall'Umbria, padre dei salumi, sapi di te e quant'altro, e dice noi che siamo. Tu hai capito perché. Eh, che siamo di serie B noi. E allora tu hai capito cosa perché. gli metti contro? È venuta fuori la mia anima emiliana e quindi io vi voglio prendere per mano e farvi fare un bel percorso in tutta l'Emilia e che soprattutto nella zona intorno al Po, quindi quella che si chiama la Bassa Emiliana. E lì cosa va tanto per la allora, gola? Allora, in tutta l'Emilia si mangia gnocco fritto. Capito ragazzi. Gnocco fritto, Qui ragazzi. parliamo di una delle cose più buone che esistono al È mondo. veramente buonissimo, sfiziosissimo, sta tornando anche molto di moda, soprattutto in fase non di aperitivo. No, ultimamente sono stato in quelle città e i ragazzi soprattutto allora verso le 6 le 7 lo gnocco fritto farcito ecco come, esatto come si dice in allora a Modena si dice il gnocco fritto il non gnocco. lo gnocco fritto il, gno, il gnocco fritto so che l'accademia della crusca preferirebbe lo gnocco fritto ma no. l'articolo fa la differenza ragazzi su questo, il. sul cibo non c'è accademia che tenga la diatriba tra esatto. arancina e arancina ma la, la cosa bene, per me meravigliosa è che in tutta l'Emilia nella, eh, ogni provincia che tu eh, passi eh, cambia il nome quindi a, Mo, a Bologna per esempio si chiama Crescenta Fritta a Modena il gnocco fritto a Parma torta fritta a Piacenza chisolino ma di passo è cambia, tutto tutti più o meno simile buoni. e io ve lo voglio far vedere oh, allora, dall'inizio no, ti, ti ho fatto parlare mentre facevi ma figurati che 500 grammi di farina di grano tenero tipo 0 o tipo 1 0 1 esatto e ho messo un po' di sale circa 15 grammi per eh, per, mi piaceva anche l'idea eh, che hanno dato prima da, eh, da Norcia, l'idea di scegliere il sale, sempre sì. molto importante. In Italia abbiamo dei sali meravigliosi, il sale integrale vogliamo è dire, un grande nutriente. Vogliamo dire che girano in commercio alcuni sali che sono non solo eh, non veritieri, perché il sale dell'Himalaya non è vero, la eh... maggior parte del sale dell'Himalaya non arriva dall'Himalaya. Non è vero che non fa alzare la pressione. Attenzione, guardate bene l'etichetta prima di acquistare il sale. Hai perfettamente I sali ragione. italiani al 99,9 sono ottimi. Hai ragione. Quindi nella, la parte secca è completata dal sale, come dicevo, e da un po' di, lievi, di, scusa, di eh, cremor tartaro o bicarbonato. Ah, bicarbo, semplice, bicarbonato. Eh, semplice bicarbonato. 10 grammi o lievito istantaneo okay. per i dolci, naturalmente non vanigliato. No. Si mescola leggermente per amalgamare la parte secca e poi si comincia a entrare in Emilia perché si aggiunge lo strumento. Eh. Qui e non qui tanto, 10-15 grammi di sale. E qui che ti volevo però, non è facile da trovare, o oh sì. Sì, si trova facilmente anche nella GDO, ormai è strutto raffinato, che per un lato diciamo fa perdere un po' di profumi, eh. ma eh, dall'altro no, eh, ci dà una garanzia di eh. durata. Senti, lo so eccetera. che ti faccio la domanda che tu da Emiliano adesso mi, mi picchi. E se lo strutto non ce l'ho? Se lo strutto non c'è, Marcello, o mi chiami e te lo porto io direttamente a casa, <ride> oppure eh, si, si può usare dell'olio extravergine, dell'olio di seme, alle un proprio, grasso. Esatto. Alle brutte, brutte olio extravergine di oliva. Esatto. E dopo si aggiunge la parte, come avete visto, la parte eh, liquida dell'impasto. E l'impasto è estremamente facile perché il eh, 50... Vabbè, vabbè, qual è la parte liquida che ci abbiamo? 50% delle, della, della farina in peso, quindi 200%. 150 ml fra latte e acqua in uguali proporzioni. Ah, in uguali proporzioni, esatto. A metà. Quindi 125 ml di acqua, 125 ml di latte, possibilmente freddo. Freddo? No, esatto. se tu dici freddo è freddo. Eh, signori, lo ripeto ogni volta, eh, non vi perdete d'animo, se qualcosa, qualche passaggio vi è sfuggito, c'è cioè replay per seguire esatto, Daniele esatto. esattamente nel tutte le procedure esattamente esiste. ma devo dire che come state vedendo questo impasto è veramente molto Facile, semplice invece. perché? perché non hai il lievito il lievito è la parte un po' più complicata delle panificazioni la bellezza di questo impasto che si fa in Emilia dalla notte dei tempi perché come vedi c'è il latte che è uno degli elementi tipici della pianura padana c'è lo strutto c'è la farina di grano tenero quindi è veramente un impasto facilissimo da fare perché è idratato al 50% quindi vedete l'impasto prende subito prende subito la sua consistenza Senti, quanto deve riposare? Dopodiché, come ogni impasto, eh, una volta eh, realizzato, deve riposare, giustamente, come dicevi tu, in frigorifero, chiuso bene con la pellicola. In frigo. Un'ora. Un'ora. Ah, da un'ora fino a dieci ore. Ok. 
si può Quindi tranquillamente fare si il rosario, lo lascio fare qui. La, la sera prima si lascia il Esattamente, si può fare e la bellezza poi eh, che si riprende, non essendoci lievito, questo impasto è veramente molto molto semplice da utilizzare, quindi si tira fuori dal frigorifero che dopo che ha riposato, è bello elastico. liscio, elastico e si comincia a tirare. Noi dobbiamo utilizzare o la eh, classica macchinetta con la manovellina ah, no? che ci piace che, tanto e ci ricorda le nonne da, è più complicata da montare quella che da usare <ride> sì, un pochino sì. un incubo era che dietro al tavolo su. un pochino sì ma nel, nel caso è del gnocco fritto si può usare il ragazzi. mazzarello ragazzi. anzi tu ne ti presenti ma... uno naturalmente piccolo no, la donna l'altra settimana si è presentato un matrello che, era, che metteva <ride> sì, paura io so, ho meno ego diciamo e quindi <ride> ho avuto un mattarello piccolo e però la, la, anche qui la cosa è molto semplice, va tirato eh, senza troppe cautele, diciamo, sì. mettendoci un po' di energia, e ha circa un millimetro di spessore. Un millimetro. Quindi, esattamente, quindi... Cioè. Noi ce l'abbiamo qua. Io l'ho già fatto, eh. però ti voglio far vedere che si fa una pieghetta perché? Perché quello che fa gonfiare il gnocco, no? che fa questo effetto Sono wow, bolle, non, esattamente, non è tanto il lievito perché non c'è, ma è proprio il fatto che l'impasto deve incamerare aria. Quindi eh ecco beh. perché mettiamo il bicarbonato, perché in cottura con lo sbalzo termico sviluppa aria ed ecco perché... Quindi Cerchiamo di fare famosa, questa pieghetta. La famosa piega non è una questione estetica, è proprio una questione è anche tecnica, sost è anche te sostanziale per avere poi lo gnocco che quando si friggerà si gonfia. Esattamente, quindi vedi eh, io pian piano raggiungo lo spessore di circa un millimetro che è esattamente quello che io ho ottenuto eh qui beh. poco fa mentre tu eri impegnato in vestiti e nella finale di Messico 70. Tu hai fatto un gnocco fritto. Io ho fatto dire. un po' di gnocco fritto. Che meraviglia. Che, eh, eh, questa è una delle prime cose che io ho fatto quando ho iniziato a fare ristorazione, eh, avevo un ristorante a Modena, adesso vedo, cerco di vedere se lo, lo strutta in temperatura perché è un'altra caratteristica del gnocco. Il caldo, l'olio deve essere molto caldo? La cottura è in strutto. Ah, nello strutto. Caldo. Certo. Esattamente. E perché? Perché lo strutto, oltre a essere un prodotto che non mancava Delle nella case, pianura certo. padana, è, come si è gonfiato. ha una buona, ehm, un, un buon punto di fumo. Quindi facciamo dei fritti molto, molto sani, e adesso aspetto che arrivi in temperatura per bene facciamo dei fritti molto sani perché possiamo andare su con la temperatura più dell'olio extravergine più dell'olio extravergine non lo sapevo questo e soprattutto se lo strutto è raffinato come quello che si trova oggi e si va oltre i 200 gradi abbondantemente quindi noi riusciamo a fare degli de 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 delle fritture con un olio molto caldo e quindi le, lo, lo gnocco, il gnocco scusami, ci sta a poco tempo ci sta a poco tempo quindi eh, aspettiamo che l'olio sia in temperatura, intanto eh, cominciamo a ragionare sulla farcitura. Già, eh, allora, già il gnocco sarebbe buono da solo perché vi assicuro che è buonissimo, però non si accontentano in Emilia e quindi esatto. cosa fanno? Io, Preparano delle farciture eh, che capito. Io tolgono voglio... il sonno. Ho voluto completare il nostro percorso nell'Emilia, nella, nella nella no? ho voluto completare prendendo un salume straordinario che è la spalla cotta di San Secondo. Cioè? La spalla cotta è la spalla, quindi la zampa davanti del suino, che viene lavorata e... Quindi è un prosciutto cotto? Cotto, sostanzialmente cotta, ma anziché bene, farlo colore. col prosciutto si fa con la spalla. Ma Ed è meravigliosa, eh, tu lo puoi ma capire. Che è che soprattutto tipica della bassa parmense. Senti, però... Un buon prosciutto crudo, un salame. Ci sta da Dio, ci sta da Dio, ci sta benissimo, ma io volevo portarvi no, la spalla. Tu sei il principe dei panini, quindi qualunque cosa tu fai è chiaro che c'è una marcia in più. Io volevo portarvi la spalla perché è veramente il prodotto tipico eh, della bassa che, emiliana. È qualcosa di meraviglioso. Da, da lontano io non so addirittura se prosciutto crudo. Però è qualcosa di strepitoso. Ed è, è proprio il salume tipico preferito da... E anche da Giuseppe Verdi lo cita tante volte è proprio una tipicità della bassa parmese senti questo si guarda può... quando fa queste bolle vedi è, è bellissimo è, di è spettacolare senti fammi una, eh, capire va solo il prosciutto andrebbe solo il prosciutto però tu sai che io sono un po' come dire ah, sei ricco di spirito mi, esatto e mi piace divertirmi quindi ho portato un'altra modalità 
tipica di mangiare il gnocco fritto che è eh, il melone melone e gnocco Buono. fritto non sei emiliano se non hai mangiato melone e gnocco fritto e puoi, poi di puoi diventare emiliano però eh, perché... <ride> e mangi. poi vi ho portato un'altra tipicità che è il formaggio fresco che si usava una volta quando venivano rifilate le forme quando si producevano tutti i vari formaggi della pianura padana quindi no? anche il parmigiano? parmigiano, grana e, e veniva eh, rifilato per essere messo dentro le forme e, e il risultato quello, era questo e, e quindi nella, noi andiamo a fare la grande tradizione questa della cosa cucina italiana qui. che non si butta niente e veniva esatto. utilizzato esatto, quindi noi facciamo questa cosa qui che quindi aspetta. gnocco fritto, spalla cotta Beh. Un po' di meloncino che dà un po' il fresco tagliato sottile sottile, La nostra, il nostro eh, diciamo grana fresco, chiamiamolo così, e quattro gocce di oro nero di Modena. Cioè, ci abbiamo messo tutti i grandi prodotti. Hai capito Emilia. che percorso? Bravo, bravo Daniele, questo piatto è spettacolare. Adesso andiamo a parlare della nostra ragazza a righe, la bellissima.